青木上尉长，在这里等一下，小心！干嘛？站身！站直了！王富贵可靠吗？就是个见钱眼开的人。我在淮城跟他打过几回交道，还算可靠。不过中国人终究是难以相信的。那马帮又是做什么的？就是一群流寇残匪罢了。这个姓王的以前在北洋军阀做过副官，所以都喊他一声王副官。青木少佐的啊！恭喜青木少佐，贺喜青木少佐呀！这位是美智子小姐。哼，王副官。这大热的天，你穿这么多，不热吗？那个来见太君，哪能穿得太寒酸呢？哎，这个不知道太君这次来找我，有什么喜事吗？当然是生意上的事了。我这儿有一个好差事，首先就想到你。谢谢谢秦少佐，能想到我。嗯，那这次咱什么买卖呀？运送一批油料去淮城。油料，你就别多问了，只要你安全送到，好处一定少不了。您有事儿尽管吩咐。你带着人去清县火车站，自然会有人把货送到你手里，但是一定要保证安全。还有，这件事一定要保守秘密。不能让八路趁机捣乱。您放心，我为这事别说了，赶紧去办吧。好，好。
赛，你跟队长一起带单位撤离，我跟张队留在殿后。你又没有我跑得快，要走一起走呗。嗯，队长，那你带部队撤离吧。我。嗯。司机啊，嗯，带着同志们先撤。这种好事儿怎么能离开老胡呢？东西都准备好了呀。放心吧，饶不了鬼子。嘿嘿。走啊！哎，是，好，走，走，走，走，走，走了，走，开哥，小心啊！
昨天晚上，一群土八路结识的军力，抢走了大批的武器。有料的，有料的，原封不动。但是这件事情，我们虽然没有直接责任，但是它发生在张姓的地盘上了。总部怎么说？总部命令我们负责调查，协同保护军队的安全。大总，我昨天在交接油料的时候，留意了一下守卫的情况。这次军火被劫，完全是轻敌所致。我建议加强一倍的守卫，尤其在车顶，不仅要加设固定的岗哨，而且还要有流动的岗哨，特别是重武器的支援。嗯，很好。节目上做，也是越来越周全。那这件事情就交给你去负责。另外，我已经从总部邀请了一位生化武器专家，他也是我的老同学，叫佐藤三郎。他会协助我们重建兵工厂。恢复化学武器的生产和试验。这次扫荡，也可以试验试验他新制的毒气。所以兵工厂的工作，以后也会交给你来负责，明白？嗨，秦木少佐，以我的经验，你现在处在一个难得的上升期，所以不需要我提醒你，军内绝对不容许出现任何的问题。我明白，请大佐放心，一定不会再出现纰漏的。你下去吧。嗨。大佐，雪子小姐的扶桑期今天就到了。这么快？要不要和雪子小姐谈一谈？心无不急，我们也不用着急。哎呀，哎呀，妈，这都什么时候了，你还在这洗衣服？快走，快走啊！队长，出什么事儿了？没什么事儿啊。队长，你这么着急干嘛去啊？干嘛去？你忘了呀？昨天不是说好了吗？今天去村子里面发动群众啊！咱有枪了，有枪咱就有本钱，发动群众是不是？哎，巩固咱的根据地，哎，巩固咱武装，这是大事儿啊！队长，同志们忙了一夜，总得吃完饭再去吧。那吃饭多耽误事儿啊！那那少走多少家？不，我不饿。哦，你不饿，让同志们跟着你不饿。同，刘总，到。队长，呃，叫几个同志帮着做饭。快去，快去，快去！队长，我不饿。我知道你不饿，我也不饿。同志们不饿呀，抽出你点觉悟。快去，快去，忙完再擦枪。去吧。是。你看，安排好了吧？饿不着，同志们。哎，嗯，跟我走吧。那个，冬儿、庄子、教战狼，咱一块走。啊，队长，我们也去啊。当然啊。你们刚从老百姓加入我们的队伍，是最有说服力的。那走吧。呃，战狼呢？在那儿呢。战狼，走，再看看去。哎，战狼，那喊你也不打你琢磨啥呢？在这儿。我在想，或许这是真的有点蹊跷。什么蹊跷啊！你记不记得，昨天在鬼子的火车上面有那么多的药吗？那有什么奇怪的？那小鬼子不是汽车就是摩托的，那煤油不成废铁了？这汽车跟摩托需要用那么多油，用多少我也不清楚。战狼怀疑的有点道理，我吃铁路这么些年，还头一次见鬼子这么大规模运毒。嘿，我说你小子从哪儿钻出来的？神出鬼没！嘿
比赛，你和叔叔是什么情况？这事儿吧，还真得好好琢磨琢磨。我也没捋出个头绪。对对对，咱呢边走边说。哎，我还有大事儿。走，什么事儿？到了你就知道了。走走走走走，走走走走。学子，学子，学子，金君，你快来看，这些花好看吗？你让我回来，不是为了看这些花吧？当然不是。学子，我现在很忙。对不起。我都忘了，忙糊涂了。我一直记得，后天是你哥哥扶桑期满结束的日子。没关系，青木君，你能来，我就已经很高兴了。学子，你今天真漂亮。青木说子，以我的经验，你现在处在一个难得的上升期，所以不需要我提醒。
，这样的队伍才不断的长大，是不是？这里边学问多着装的，我跟你讲，以后给我好好学啊。青木少尉是很有野心的人，你确定他不是为了升迁才来追求你的吗？你现在无依无靠，不能太相信男人，为自己想条后路。怀城那边安排怎么样了？王富贵已经在那边等着了，这是加强一倍的守卫。我看这些八路还敢不敢乱？关门！这是干什么？我让他们在里边锁住火车，有什么事第一时间打开，防止那些小偷小摸的。八路游击队，青木君可真是心思缜密。这小东西，管了大用了，不用孩子们跑来跑去的，多危险呢！当初宝童。要是有这个，他也不至于。不说了，飞吧。这几天，油料都安全送达，怀城方面拍了电报，表示感谢。钱木君，这都是你的功劳，不敢当。最后一批油料，大概要多久时间才能送完？三天。你马上制定一份作战计划，扫荡就都交给你了。左通军还会带来一批新的毒气，这一次一定要把那群土八龙统统的消灭掉。嗨，大佐，我看您最近身体不太好，要不要找个医生看看？没关系，都是老毛病了。我看过何医生，休息一下就没事。大佐。那个何医生，您就那么信任他？要不要换个医生试一试？我会考虑你的建议的。不过那个何医生，除了看病什么都不会，不用过分担心。嗨，属下明白。
静。谢谢。青木少佐工作十分繁忙，我带他来探望你。学子，最近好吗？我很好，有劳米之子小姐了。以后就不要叫什么小姐了。你我年龄相仿，如果学子不介意的话，就叫我姐姐吧。姐姐，那青木君最近好吗？他很久没来看我了。你们吵架了？没有。那为什么突然这么问？油料可能用于准备运输武器扫荡，需要时间确认，小心。对呀、啊，咱们怎么没想到呢？看来问题严重了。办法是人想出来的。这要真是溜个门、撬个锁、偷个粮食、弄个布啥的，这对于我来说那就是小菜一碟儿啊！对付这大点家伙，我真没干过，还真难倒英雄汉来呀！大家先别着急。交通站还没有确认消息的可靠性，咱们再等等。要是鬼子真进行大规模扫荡的话，到时候咱再准备就来不及了。嗯，是啊。哥哥的扶桑期满了，本来我们是要结婚的，但青木君他突然说让我回日本，说等战争结束了再来找我。学子，我也觉得你应该回日本去。哥哥走了，就算我回去了，也是孤苦伶仃的一个人。而且，哥哥大仇未报，我怎么能回去呢？中国有句老话，叫“画龙画皮难画骨”，知人知面不知心。姐姐，这句话什么意思？我不太明白。还记得我们当初的谈话吗？你是说有些事情我不能够判定，但是青木少佐的确不再是当年的那个青木了。咱也不知道这消息是真的是假的，那万一小鬼子不来，咱准备了半天，不就白忙活了吗？不管这消息是真是假。准备是肯定要准备的，我们早晚要跟鬼子大干一场。战狼说的对，我们一方面准备，一方面等交通站的消息。哎呀，你说咱也帮不上交通站，说这要是早知道消息，咱也好早有个准备。这可倒好，人家都不知道忙活些啥。快拉倒吧你，那交通站的事儿，咱根本就就是参不上手。到时候你再给人越帮越乱，那倒未必。哎，我看也是，该帮的忙，一定得帮。你们两个又有什么鬼主意？有,有。我们做女人的，如果能有一个好的归宿，就算是好命了。少女时的那些美好憧憬，只不过就是海市蜃楼罢了。不会的，青木君他很爱我的，而且我也很爱他。学子，你清醒点吧。青木君现在正在平步青云，而你却成了他的累赘。让你回日本，不就是为了要摆脱你吗？不会的，不会的，青木君不是这样的人。学子，你太单纯了。有些事情你还不懂，再坚固的爱情，遇到利益都会变得软弱无力，尤其是一直被压迫着的家臣，什么也阻挡不了他向上爬的步伐。不是你不了解，只是你不愿意承认。美之子小姐，请你不要这样说青木君。好吧。你以后有什么事情
，可以随时来找我。告辞。我有个主意啊，咱呀、啊，把小鬼子的油车给炸了，到时候油也没了，车也没了。哎，你说我这主意怎么样？好，什么说成你的主意？这不我们三个刚研究出来的吗？不过这是傻小子，是总算开窍了啊！咱还有老办法，声东击西，声东击西。妻子，妻子，对不起，青木君，我又把你叫来了。跟我还这么客气？什么事啊？我请你来，是想请你明明白白的告诉我一件事情。什么事？我是没有什么事隐瞒青木君的，所以我也想让你诚实的回答我。你是不是觉得我很累赘？怎么会呢？绝对不可能啊！没关系，秦木君，你心里是怎么想的，就请怎么告诉我，我比你想象的要坚强。我怎么会觉得你是累赘呢？那你为什么要让我回日本？嗨，我就是临时冒出一个想法而已。再说了，你想想，这是战场，回日本岂不是更安全一些？那你绝口不提结婚的事。也是突然冒出来的想法。我是想把婚礼办得风光一些。再说了，我现在很忙，大早他每天都……那些温情，那些许诺，你都是同情我才说的，对吗？不，绝对不是。你最近一直在逃避我，恋人之间的心是不应该有隔阂的。你老实回答我，你不爱我了，对吗？没有，绝对没有。哥哥走了。你现在又受大佐重用了，所以我变成累赘了，对吗？胡说！一定有人跟你说了什么吧？谁说的？别人说什么重要吗？关键是你心里是怎么想的？青木君，青木君。智子小姐，美智子，你到底要干什么？捣什么鬼？青木君，这可是皇军总部，你这么拉拉扯扯的，恐怕不太好吧？你对学子说什么了？你说学子妹妹呀、啊，我们是经常聊天，怎么了？我警告你别乱说话，那些话都是你说的吧？我们聊了很多，你说哪一句？我说的不都是你内心真实的想法吗？甩掉学子不是你现在最想做的事儿。我说了你不敢说的话，你非但不感谢我，还对我凶神恶煞的。从这以后，别再说谎话。如果仅仅是我自己，我可不敢，也没那个兴趣。六子哥怎么还不到？可能不是这列火车吧？不会，你们看。哎，是军列。怎么那么多鬼子？车顶上全是机枪。哎呀，管他呢
，干脆咱上海直接给他抢了得了，抢什么抢？就知道抢，动动脑子好不好？那么多机枪，咱火力根本压制不住。我有伪装，我过去看看。冲动，冲动是魔鬼，一一颗子弹就要你小命。六子应该是看了鬼子这个阵仗，不敢让我们贸然行事。看样子，这些鬼子是铁了心，要把尤林给打。小鬼子一肚子的坏粉，肯定没好事。走，咱们先回去。队长，队长，六子。六子，六子哥，啊，六子，六子哥，队长，还好你没行动，我们都看见了，穿过身再说。哎，这车厢车顶全都是鬼子，我一看这阵势，我就赶紧往这边跑，我还以为，我还以为，我还以为，你以为个啥呀你？你快把我这鸽子捂死了！你知道我这一只鸽子在黑市能卖多少钱？能卖五十个大洋，五十个大洋。就赶上一只新枪了，那是。就吹吧你啊，吹破了天砸死你。队长，咱们大伙请我记者部商量一下。好，回去回去。走走走。你好些了吗？好多了，都跟何医生。大佐啊，您这心绞痛啊，一定要多注意休息，一定要记得多喝水，一定要记得吃药，一定要。谢谢谢谢何医生，谢谢你。哦，那我就不打扰了，告辞。何医生，恒生大佐啊。一定要多吃药啊！哎，喝水，好的，睡觉啊啊,啊！这边请。今天，秦墨对你很无礼。如果他一直沉默，我倒心里没底。他能够爆发，说明他心里乱了，也说明我的话起作用。啊，做事情要讲究方法。秦墨还是有利用价值的，我们现在需要他。只要他有野心，他就会有顾忌。像他这种下等人，骨子里的自卑是他最大的弱点。他想得到本来不该属于他的东西，他就要付出代价。可是，也不能太放纵他，免得养虎为患。看来，你已经胸有成竹了啊！我没有看错你。啊、多谢大佐栽培。我会好好报答你的。扫荡的事情，还有兵工厂，我都交给秦武去负责了。你就帮我看好蝎子小姐，嗯？扫荡没打成，火车上全都是机枪岗哨，根本接近不了。这鬼子的兵器还没运进来，应该还有时间准备。刘子，到，通知各支队，掩护老百姓撤退。是
，大家听着，明天一早，咱们回支队。还想娶我的妹妹，痴心妄想！一个不入流的下等人，就自己解决自己。他为什么要在哥哥的心上吐那么多汤？薛总，我一定会用这把刀替你哥哥报仇。希望因为一个女人，断送了金木君大好的前程。跟上停！队长，我们先进去看看还有没有剩下地雷。比赛，走，好。小心啊小鬼子还真不客气啊，把咱们准备的地雷全给吃了。安全上，进来吧。走，走，走胡子剃了，没什么，剃了胡子就不能打小鬼子了。那政委，好了，都坐下吧，来。
咱研究一下任务吧。队长，那咱们还要去炸火车吗？现在鬼子的防守太严密了，以我们现在的兵力跟火力，根本接近不了火车。就算炸了，也拖不了太长时间的。我们还是提早做好反扫荡的计划吧。大家看。这张图是整个张线，王庄的位置是离张线最近的，其他的几个分别是刘庄、柏树坡、小黄庄、甄子岭，再往后就是我们大根据地了。按照鬼子的习惯，他们的扫荡一定是按照距离的远近进行。我们得先把这些村庄里的老百姓安全撤离。对啊，过去几次扫荡，由于我们的工作做得不到位，不愿意撤离的村民。都遭受到了很大的损失。队长，队长，队长，军分区来信了。怎么说？上级命令我们，联合周围几个村子的队伍，掩护老百姓撤退。队长，又要撤呀、啊？我们不是刚刚回来吗？咱们支队的位置特殊，虽然离这个张线很近，呃，可后面就是大山林子。等仗打完了，咱们还要回来。小鬼子要占领整个张线，咱们就留在他的腹地，让他不得安生。实在不行，咱们就往大山里面撤。那咱们直接帮老百姓撤退不就行了吗？鬼子实行焦土侦测，所到之处片草不留，就连老百姓的锅碗瓢盆都要毁了。而我们现在处于根据地的边缘位置，群众的思想工作还很薄弱。暂且不说他们现在是否相信我们，就算他们愿意跟我们一块撤离，如果鬼子来扫荡，还是需要时间的。所以，我们要做的工作是拖住鬼子。王爱说的对，我们现在不知道鬼子具体的行动计划，所以一定要做好最坏的打算。百姓的行动一定会比较迟缓。所以我们要保证他们撤离到安全地方才行。看来，我们真的有一场硬仗要打了。刘子，到！你马上通知各个支队，尽快到这里来开会。是。战狼，东儿，庄子，王爱，你们带几个战士去各个村子，帮助老百姓撤离。是是。P 三，你负责喘气。好嘞。走。我说的不对吗？我哪一句说错了？我说的不都是你内心最真实的想法吗？甩掉学子，不就是你现在最想做的事情吗？不会的，我不会甩掉学子的。青木少佐，大佐，请你过去。进长官的办公室，难道不用敲门吗？走吧，大佐等着你呢。大佐，呃、哦，秦副局，进来。大佐，没什么事情。您就是最近太累了，要不然我先回去，明天再过来给你检查。好，好的，谢谢何医师。哎，不用谢秦木君，油料都运输完毕了吗？运送完毕了，怀城方面已经不间断的给我们装备了。很好，我们任务的主要目的，就在张县周围扩张地盘，建立据点，以便日后有机会拔除
，土八路的后方根据地。你是太紧张了吧？啊，当然是我多想了。无论如何，要让张县周围的土八路，统统的一网打尽。请当作放心，万事俱备，只欠东风，我一定会尽力的。齐木少佐，总部给我们的几门大炮，马上就要到了。坦克可能还需要一段时间。我恭喜你啊，有了这些个重装备，对你来说如虎添翼。好好干啊！谢谢大佐的提拔和厚爱，我一定不会辜负大佐的。美滋滋小姐，何医生。美滋滋小姐是越来越漂亮了，改天啊。我一定向美滋滋小姐讨教一下保养的秘诀。我跟大佐还有药师商议，不好意思。哦，美滋滋小姐，那您先忙。这个人，我在哪儿见过？哈，哈哈哈哈哈哈！哎呀，佐藤君，好久不见，杭山君。哎，我来给你们介绍一下，这位是大日本帝国杰出的生化专家，佐藤三郎博士。啊，不敢当，只是为帝国略尽绵薄之力。啊，这位是青木林少佐。青木少佐，嗨，年轻有为。我这次来。带来了为数不多的新研制的毒气炮弹，主要是想做个实验。如果实验效果好的话，回去将投入批量生产。希望我们合作愉快。很好，金木少佐，你带佐藤就去准备一下，天亮出发，交火之后立即使用这批毒气弹。嗨，佐藤君，那我就今后加衣，百宴等你回来庆功。那我先走了，请。金木上座，脸色不太好看，是不是跟雪子小姐发生什么问题了？啊？青木是个明白人，他知道现在雪子已经失去了利用价值。那，哎，这个男人呢、啊，一旦定了目标，什么都可以放弃的啊！相信失去了青木的保护。学子很快就是大佐的人了。美智子小姐，还是你最了解我。我也只是顺水推舟罢了。要不是青木急于摆脱自己卑贱的身份，也不至于杀了北条受我们的摆布，更不至于失去学子。哎，我一定让学子小姐心甘情愿地成为我的人。那我先恭喜大佐了。可是大佐，以后有了学子，也不要忘了我美智子。哎，美智子小姐聪明机灵，学子哪比得上你啊？啊！鬼子很快就会有行动了。赶快传讯给他们。好，还有啊，您最近一定要格外的小心啊！鬼子这次的行动来势凶猛，而且这个青木一直对我耿耿于怀，我怕他会坏事儿。何医生，你更得加小心。
青木是什么呀？他就是一条疯狗，你可别让他咬着你啊！哦，还有啊，衡山最近的身体是越来越差了，看来我的药起作用了。是吗？哦，对了，今天我在日军总部见到了一个人，看着面熟，好像在哪儿见过，应该是一个很重要的人物，不知道。鬼子这次葫芦里面又卖什么样的药？小鬼子就是太坏了，你赶紧回去吧，我好发消息，好吗？好，小心点啊。已经让六子去通知其他村子了。乡亲们，快点走！现在的计划基本上是这个样子了。我们支队的人去了附近的村子，通知老百姓，让他们尽快的撤离。队长，队长，城里来消息了，鬼子明天一早就会发动进攻。起来。还好我们提前做好了准备啊！现在时间紧迫，这个王庄是离安全区最远的一个村子，老百姓撤到那里，最快要到明天早晨。那这样，把战线拉在这里和王庄之间，先进行伏击，然后边打边撤。拉长战线是个好办法，可以有效的消耗鬼子的战斗力。我们刘庄支队先到王庄高地阻击敌人一段时间，你们全部撤离之后，放狼烟为号，我们在七里坡和你们会合。好，等到了七里坡，我们是可守可撤，实在不行，咱就给他钻林子。老王，到时候我会让乡亲们去柏树坡，你让你的人赶到那里掩护乡亲们撤退。好。我注意安全了。队长啊，怎么样了？都已经部署好了。交通站传来消息，说鬼子明天一早就会行动。刘庄支队同志会在前方替我们阻击敌人。我们马上撤退。嗯，走，走，走了，走，走，走，走，来，快点，走吧，这边，快。小心呢，千万千万得小心。集合完毕了吗？报告长官，集合完毕。先头部队已经出发了。嗯。青木少佐，我受佐藤博士命令，前来指导这枪弹药的使用。就这一枪吗？嗨。好，出发。嗨嗨。先锋，准备，听我命令。近点再打！打！哎，你别给我打！
前面前进。身子了，可以发信号弹。哎，庄子到，点狼烟。是。四杰到，带领乡亲们赶到柏树坡，跟王队长会合。是。记住，一定要保证乡亲们的安全。放心吧，队长。来，乡亲们，跟我走。快，来，快。山野同志们，跟我去接应刘队长。走。
开炮。烟的威力并不真，只能令他们丧失战斗能力。等烟一散去，我们就可以冲上去了。信号吧，不会的，身子领地是高，刘队长他们一定会看到。我觉得不太对劲，不能再等，我们去看看吧。大家都小心点。立刻把战果通知衡山大佐，继续前进。毒鸡蛋用完了，为什么不多带点？因为是实验品，不是说先看看效果。我立刻派人护送你们回总部，通知博士，立刻大规模的制造毒鸡蛋。来。先别碰尸体，我检查过了，他们没有明显跑动的痕迹
，而且身上除了致命的枪伤之外，还有一些奇怪的症状。报告收所，村子里一个人都没有。一定是扫荡计划泄露了。那现在怎么办？要不要去其他村子看看？派人去其他村子看看。嘿。我也觉得奇怪，这刘庄支队是整个清远地区最能打的，没想到死的这么惨。队长，下命令啊！下命令！下命令吧！别说了。豆子，到。就地，把同志们都卖了。是，快。